হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি পবিত্র গ্রন্থ হল উপনিষদ ছান্দাঙ্গ উপনিষদে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে একম ইভিদিতিয়ম এটা একটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি যার অর্থ স্রষ্টা মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই এটার উল্লেখ আছে শ্বেতা সূত্র উপনিষদে ছয় নম্বর অধ্যায়ের নয় অনুচ্ছেদে श्रेष्टारे শ্বেতা সূত্র উপনিষদে চার নম্বর অধ্যায়ের বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে স্রষ্টা হলেন নিরাকার কেউ তাকে চোখ দিয়ে দেখতে পায় না কেউ চোখ দিয়ে তার আকৃতি দেখতে পায় না আর হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ভগবদ গীতা এটার উল্লেখ আছে ভগবদ গীতায় সাত নম্বর অধ্যায়ের বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে সেই সব লোক যাদের বিচার বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা তারা অপদেবতার উপাসনা করে ভগবদ গীতা সাত নম্বর অধ্যায় বিষ অনুচ্ছেদে বলছে যে সব জড়বাদী লোকেরা তারা অপদেবতার উপাসনা করে আর মূর্তি পূজা করে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল বেদ যজুর্বেদে উল্লেখ আছে বত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের তিন নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিমা আস্তি স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই তিনি কখনো জন্মাননি তার উপাসনা করা উচিত যজুর্বেদে উল্লেখ করা আছে চল্লিশ নম্বর অধ্যায়ের আট নম্বর অনুচ্ছেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার এবং পবিত্র যজুর্বেদে আরো উল্লেখ আছে চল্লিশ নম্বর অধ্যায়ের নয় অনুচ্ছেদে অন্ধাত্মিশান্তি ইয়া অসম্ভূতি উপাস্তে অন্ধাত্মা যার অর্থ অন্ধকার প্রবি শান্তি অর্থ প্রবেশ করা আর আসাম্বতি অর্থ প্রাকৃতিক বস্তু যেমন আগুন বাতাস পানি তাহলে যজুর্বেদের চল্লিশ অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ বলছে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে যেমন আগুন পানি বাতাস ইত্যাদি এখানে আরো উল্লেখ আছে তারা আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা পূজা করে সাম্বতি অর্থাৎ মানুষের তৈরি বস্তু যেমন টেবিল চেয়ার মূর্তি ইত্যাদি এছাড়া উল্লেখ আছে অথর্বেদে বিশ নম্বর গ্রন্থ আটান্ন নম্বর অনুচ্ছেদের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেব মহা আসি সৃষ্টিকর্তা হলেন সুমহান আর বেদগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল ঋগ্বেদ ঋগ্বেদে উল্লেখ করা আছে এক নম্বর গ্রন্থ একশো চৌষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদের ছেচল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে একম সত বিপ্রা বহুদা বেদান্তে সত্য একটাই স্রষ্টা একজনই জ্ঞানীরা এক স্রষ্টাকে অনেক নামে ডেকে থাকেন আর একই কথা যে স্রষ্টা একজনই জ্ঞানীরা তাকে অনেক নামে ডেকে থাকেন একই কথা আছে ঋগ্বেদের দশ নম্বর গ্রন্থে একশো চোদ্দ অনুচ্ছেদের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আর শুধুমাত্র ঋগ্বেদে দুই নম্বর গ্রন্থের এক অনুচ্ছেদে একে একে তেত্রিশটি আলাদা নামে ডাকা হয়েছে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে এগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের দুই নম্বর গ্রন্থ এক অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেটা হল ব্রহ্মা ব্রহ্মা শব্দটার অর্থ সৃষ্টিকর্তা শব্দটার যদি আরবি করেন অর্থ দ্বারাই খালিক মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকবে না যদি কেউ বলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হলেন খালিক বা সৃষ্টিকর্তা কিন্তু যদি কেউ বলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা তার চারটি মাথা আছে প্রত্যেক মাথায় একটি করে মুকুট আমরা মুসলমানরা প্রবল আপত্তি জানাবো এছাড়াও আপনি শেতাশত্র উপনিষদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন চার নম্বর অধ্যায়ের উনিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে না তাসি প্রতিমা আস্তি স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই অন্য আরেকটি নামে ডাকা হয়েছে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রথম অনুচ্ছেদের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেটা হলো বিষ্ণু বিষ্ণু অর্থ রক্ষাকারী অর্থাৎ পালনকর্তা যদি এটার আরবি করেন তাহলে কাছাকাছি শব্দ রব মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই যদি কেউ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বলেন রব বিষ্ণু বা পালনকর্তা কিন্তু যদি কেউ বলে বিষ্ণু হলেন সেই ঈশ্বর যিনি বসে আছেন 
সাপকে আসন বানিয়ে সমুদ্রের নিচে ভ্রমণ করেন আকাশে উড়ে বেড়ান গরুর নামে এক পাখির পিঠে চড়ে তার চারটি হাত এক ডান হাতে রয়েছে চক্র এক বাম হাতে রয়েছে শাক আমরা মুসলমানরা তাতে প্রবল আপত্তি জানাবো এছাড়াও আপনি যজুর্বেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন বত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের তিন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আস্তি স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই এছাড়াও উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের আট নম্বর গ্রন্থ প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে মা চেদেনে দি সংসদ শুধু তার বন্দনা করো শুধুমাত্র তাকেই উপাসনা করা উচিত ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে ছয় নম্বর গ্রন্থ পঁয়তাল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদের ষোলো পরিচ্ছেদে যা এক ইত মুস্তিহি শুধু তার বন্দনা করো শুধুমাত্র তাকেই উপাসনা করা উচিত আর ব্রহ্মসূত্র সেখানে কথা বলা হয়েছে একম ব্রাহ্ম দিউতে নাস্তে নেহনা নাস্তে কিনছেন ভগবান একই হে দুসরা নেহি হে নেহি হে নেহি হে জরা বি নেহি হে ঈশ্বর মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই কখনো কেউ ছিলও না তাহলে আপনারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি পড়লে হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন